പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു തിയറം പഠിക്കാം അതാണ് ദി ബെർണോളിസ് തിയറം സ്പെല്ലിങ് നോക്കണേ ബി ഇ ആർ എൻ ഒ യു എൽ 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 ഐ എസ് ബെർണോളിസ് തിയറം ഇനി എന്താണ് ബെർണോളിസ് തിയറം എന്നുള്ളത് ഇതൊന്നുമില്ല ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ ജസ്റ്റ് കനോർത്താൽ മതി ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറമാണ് ബെർണോളിസ് തിയറം ഇനി ഈ ബെർണോളിസ് തിയറം ഏതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ബട്ട് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ എനർജി പ്രാധാന്യം എനർജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പല ടൈപ്പ് എനർജി ഉണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അപ്പോൾ ആ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ എനർജി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രഷർ എനർജി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എനർജിയുടെ സമ്മ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കോളെ ബെർണോളിസ് തിയറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ദ സം ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് This is the Bernoulli's theorem. That statement is going to be done. This is the proof. That is what we are going to do. What do we are going to do? It is a pipe. If you are going to do a pipe, it is not going to be a pipe. It is not going to be a pipe. Then, it is going to be a pipe. Then, it is going to be a pipe. Then, it is going to be a pipe. Now, it is going to be a pipe. This is 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 a pipe. ഇനി അതിൻ്റെ വണ്ണം കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാലിഞ്ചിലേക്ക് ആറിഞ്ചിലേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും കൂടാറ്റ് എന്താ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് എന്ത് ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ആ ചിത്രം അസ്വസ്ഥത്തോളെ ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സർഫേസ് അപ്പം സർഫേസിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണെന്ത് എച്ച് വൺ ഇവിടുത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് വൺ ഇവിടുത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണെന്ത് എച്ച് ടു രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടി വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ ഒഴുകുന്ന ഒഴുക്കുന്ന ഇരിക്കണം സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ടർബലിന് ഫ്ലോ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പം എന്താ സാവധാനമുള്ള സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഒരേപോലത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ല മന്ദമാരുതിനുണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റുണ്ട് അല്ലേ ആ മന്ദമാരുതിനായിരിക്കണം കേട്ടോ ബ്രീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഏരിയ ആണെന്ത് എ വൺ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ആണെന്ത് വി വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ആണെന്ത് എ ടു ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ആണെന്ത് വി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം കൂടി പഠിച്ചോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ഓർത്തോളെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലിങ്ങനെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാട്ടർ നീക്കളെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിന് ഇത്രയും ഭാഗം വാട്ടർ ഒഴുകി ആ വാട്ടർ എന്താ ഉള്ളത് വി ആണ് സങ്കല്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് തുള്ളി വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഇവിടുത്തേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാറി അപ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് എന്ത് വി ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രഷറാണെന്ത് പി വൺ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറാണെന്ത് പി ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയായി ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ എന്താണ് സ്റ്റേജ്മെൻറ്റ് വേഗം നോക്കാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ മാറ്റി മാറി പല പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ചോളേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും വോളിയം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും വോളിയം മാറും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് മില്ലി ലിറ്റർ ആവാതെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇവിടുന്ന് മുപ്പത് മൂന്ന് മില്ലി ലിറ്റർ ആവാതെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മുപ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ പോകും അപ്പോൾ വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്ത് മേലോട്ടേക്ക് പോയി അല്ല വെലോസിറ്റിയും കൂടും അപ്പം എന്താ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റണ്ടായി കൈൻറ്റിക്ക് എനർജി മാറ്റണ്ടായി ഹൈറ്റ് മാറി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാറി അപ്പം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഈ കാര്യം പഠിച്ചാൽ റെഡിയായി ബർണോളി സ്റ്റിയറൽ റെഡിയായി അപ്പം നോക്കോ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ഫ്ലോയിഡ്
ഇവിടെ ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു അപ്പൊ ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാലോ പി വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്തായിരിക്കും പി വൺ വി ഡബ്ല്യു ടു പി ടു വി അപ്പൊ പി വൺ വി മൈനസ് പി ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ പ്ലസ് എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്തിനു ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിച്ചാൽ മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ കിട്ടും ഓ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വി വൺ ഒരേ അല്ലെ ഇവിടെ വി വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഇൻ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നല്ല ഒരു സൈഡിലും രണ്ടല്ല ഒരു സൈഡിലും ആക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ വി വൺ പി വൺ വി ഇവിടെ ഉള്ളതാ വി വൺ ഇത് മൈനസ് ആണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് മാറും പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ എന്നി ഇവിടെ മൈനസ് ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് വൺ ആ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് പി ടു വി ഇപ്പുറമായി വരുന്നത് മാറും പി ടു വി പ്ലസ് ബാക്കി എന്താ ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ടു ഇതാണ് കേസ് ഇനി ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരുക പി ത്രീ വി പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ത്രീ നേരു മൂന്നാമത്തെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലുണ്ടെങ്കിലോ പി ഫോർ വി പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ഫോർ എന്നാൽ ഇപ്പൊ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജനറലായിട്ട് പി വി പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജി എം ജി എച്ച് പ്രഷർ എനർജി പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രഷർ റേഞ്ച് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ദ സം ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രൊഷർ എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് മൂന്ന് എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് ബെർണോളിസ് ചേർത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ അതങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് മറ്റു പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വേറെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഈ വി കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വി കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും തരും പി വരും മാസ് ബൈ വോളിയം മാസ് ബൈ വോളിയം ജി എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ വരും മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പൊ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഇതാണ് ബർണോളി സ്ഥലത്തിന്റെ വേറൊരു ഫോം ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും ഈ റോ കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവിടെ പി ബൈ റോ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് എസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇത് ബർണോളി സ്ഥിരത്തിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ പല പല ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർണോളി സ്ഥിരത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബർണോളി സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞരമ്പിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ് അത് കേസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേ ആ സ്പ്രേയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ബർണോളി സ്ഥിരത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബർണോഡ് സ്റ്റിയറത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഏതിനെ ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി രണ്ടാമത്തത് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എ വൺ ബി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു ബി ടു എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇതിൽ വർക്ക് എനർജി തീരം തന്നെയാണ് അത് ഓർത്തിച്ചാൽ മതി വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻഡിക് എനർജി മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻഡിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ എന്താ അത് പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് മാറി ദ സം ഓഫ് ദ പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇനി അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത് അത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഇനെന്താ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ വിസ്കോസിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ടവർ നോക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് നോക്കി പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് ഈ ബർണോളി സ്റ്റിയർത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ സ്പിന്നിങ് ബോൾ അല്ലെ ബോൾ സ്പിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇൻ സിംഗറോ ഔട്ട് സിംഗറോ ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ ബോൾ കുത്തിയിട്ട് നേരെന്താ വയസ്മനെ കൊള്ള വരും ഇന്നത്തെ ഉള്ളത് ലെഗിൽ കുത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇൻ സിംഗർ ഔട്ട് സിംഗർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഈ സ്പിന്നിങ് അതും ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ബർണോളി സ്റ്റിയർത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി അതുകൂടാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെ താർ